今年问问个好东西。这啥玩意儿？我拿出来你看看，这是八金机关子，一百块钱的。大家好，今天我是胖龙。听小本人说啊，吃了这个机关子会打鸣儿，意思就是声音洪亮。今天咱做一个爆炒机关，看吃了声音有没有变化。机关子给咱焯个水，开个姜，来点白酒。我搁那打明了，晚上都回来吧。等啊，喂，看着没多少，要不要要不要不多？我现在呀都不好意思出门。咋了？我我发了我那个图片，嗯，我都没哪看。哪个？有人我给你找。焯了水给它洗一下，你看这多少鸡，全弄那些鸡冠子。来，你拍下我飞飞飞。切点葱段儿，小哥不点蒜，拍嘴胖的胖龙，剥嘴瘦的蒜，给，乖乖还真凶。锅中多多加油，油热葱蒜爆香，来两勺豆瓣酱，一块火锅底料，炒香炒辣炒中红油，下入鸡冠子。稍微给它来点料酒，炒个味儿，来点盐、蚝油，来点老抽，继续翻炒。稍微给它加点水，炖它五分钟。鸡冠子出锅，朋友们一荤一素，我先拿拿味儿。第一眼，百分之八十的朋友都看出来这是啥。嗯嗯，关注啥呗？嗯。这鸡冠子白了是吧？做出，做出多少味儿？最入味。听说这个鸡冠子还是四川的名产之一嘞。朋友们，白天我平时能发张图片了。啥图片？我你看，你看这图片有我皮嘞。我现在都不好意思出门了，羞死了。<笑>别再发了，谁见我，人家都问我，<笑>你啥时候拍的？我咋不知道？哎呀，那妈呀，这，他都是个铜，他也点有戏的地方吗？<笑>这碰碰个高的，没这么夸张，我前面有步。啥时候接孩子去了？对呀，看啥几天？这个钱没得走。这有大有小的，大的是大母鸡，小的是小公鸡嘞。打人。嗯，这个鸡啊，它属于一个冷食品，偶尔的吃一回，不算辣呀。那如果老不说。十年机关再推爽，那既然机关吃多了不好，对，不能多吃。这我做的主要是给俺孩子吃的，<笑>我就尝尝味儿。嗯，我多吃点正面。嗯。这回啊，干面有有老的，牙口不好的，千万别给他做。哎哎妈
嗯，都吃一碗米吗？不，<笑>不我吃，吃个半包，乖，一碗米他吃个半包。朋友们，现在听我说些东西。亲爱的观众朋友们，今天视频就到这里吧，咱们下期再见，拜拜。这声音扯都不一样，<笑>不一样吧？<笑>头一次见着那么回事上，你别光说呀，大把手。这给哪买的？俺妈应该给王老买的。咋吃？看吧，叔叔，扎住吧。一二一，一二一。一二一，哇，扎住呀！东西都准备好了呗，手把炭烤山羊。大家好，我是胖龙。前天买的火粮，今天到了，这一个嘛，该有十来斤。小朋友们呢，也是接踵而来。俗话说得好，有房子远望嘞，咱乐乎。今天来，咱们来个炭烤火粮，他们吃得饱，我简单吃点。哥哥，你还简单吃点吗？咱<笑>先把这个火粮的尺寸先给它规划好。你看他现他现在是放放到两两个两个两个两个这个顶端，他这个中间会往下陷，是吧？嗯。然后呢，咱们给他画一个画一个线，根据这个黄金黄金分割比例，总共总共质量总共定的，咱叫他这样的。啊，稍微都挪过一点是吧？哎，对，稍微挪挪一下，他这个或者他都不会往下陷了。啊。从从这个地方，咱先咱先给他精准的画个弧线。啊。这个线呢，它不是从它不是胡乱画的，它是根据这个黄金分割比例线去精准的画这道线的。嗯，都是，这也是压这边，然后一直画到那边，对吧？哎，对了。等会儿分割的时候，它也好分割，更标准，对不对？对，它分的两面都均匀。啊，这但是你我感觉你这个弧度不能倾斜，因为弧度我感觉稍微往外倾斜了一点点，这样做出来的工程质量我感觉不会太好。轻一点不挨着，咱自己。嗯，咱要是既然做这个东西了，我感觉还是比较严谨一点比较好吧。因为这个这个功能，你要如果说做下来了以后，它会可以延续很长时间使用的，对不对？因为你这一点点的倾斜，它可能到后期维护起来也不太方便。你感觉嘞？白大油它也吃够苗了。啊，也是嘞。<笑><笑>然后呢，咱们照顾这个线，给它分割一下。看那肉还是比较有质感的，而且我已经闻到肉香了，调理分明。这块烤肉吃，这块留着慢慢吃，放冰箱里这个。慢慢的，轻轻的脱离它美丽的外衣。那吃起来嘞？我给它称过来，没吃。这味不是。咱吃点菜，咱咱有点涮的，慢慢的烤的咱咱咱。下面咱用这个签子把它给穿进来，就可以烤了。从它的中轴线出发，你再倒转抽温，再插进去。现在咱调一个不辣的辣椒酱，锅中多多加油。啥意思？都是不辣还香的那一种。你说辣椒面，半勺白芝麻，稍微点点盐，搅一下，一把白糖提鲜，不过。把香肠架上，看这是俺给小哥设计的那个烤架，一个圈在里边把这面给它架上，来回的两转，素质比较均匀。咱那个简直天才，俺没错费，不要转这么快，转慢一点。看嘛，这火上慢慢都变色了。爸，我想要转一会对，转慢点，别别转那么快。这谁发明的？这是俺们两个一起发明的。智慧的结晶，这都是，有点像骨面的。把我剥断去吧。这个不用你剥，我吧
我不想转了。慢慢玩，慢慢玩。啊，我你转吗？考完。算了吧，你考完你有多爱的。考成这样微微发飘的感觉，给他发上咱滋滋辣椒酱。这样说，这水是不是豁达呀？我都算了。是的呀，可香啊！香不？他们夸我更有劲了。这速度该上去了，快点！考验你速度的时候到了。哎，对了，哎，别太快了，太快了，太太快了。看着好了吧？这好好吃，太好吃。爸，啥时候烤好呀？咱俩儿子都吃了。啊？<咳>快点吧！旋转大香肠。张宝，把我的厚片拿起。你问俺叔叔呗。叔叔，把我的厚片拿起。把我的厚片。等你切薄一点，然后再留厚一点。哦。懂了吧？来吧，开饭喽！你你是那个什么？来来。把你喝这个最多的吧。乖乖，你自己孝顺。来吧，我们分个。啊！啊啥？啊！这吃起来了又胖，热。来吧，那一个人一块先吃喽，我给我姐切一块。哇！我比他们大，我比他们多吃点很正常吧？正常，正常。嗯。这汤烤了油了，肉更紧致了，很嫩。我自己压膀子。嗯。我头一次吃这大香肠。他们他说他说香肠里面在上面烤肉，但是呢。它出水了，出水了，那个香肠更紧致了。我这以后咋感觉我吃完了？太过分了！比比你，比你多哎！来，干杯！吃饱了吗？我还是太大了。你看，吃饱了。你尝尝，尝尝。吃饱了，完了，再吃尝啊。咱们连你也说说的，吃饱就行了啊。嗯、他们都吃完了，我再吃一点。咦，胖龙开始拼了。咦，拼上这小干红。它这个肉质嘞比较紧致，就像我当时在法国吃那个八珍珠的那个牛排一样。你去过法国吗？嗯，多半是旁边卖胡辣汤，他卖的都有。啊，旁边卖胡辣汤，对，旁边那家都有。对，啊，我说没去过法国的嘞。对，都是比较紧致，那种感觉。这个干红嘞，喝着也可以，微微发点苦头，但是它的后味比较绵延，比较都是带那一种果香，还有还有气味。啊，对，葡萄味那种果香，因为它是可乐，<笑>我张没意了，朋友们。一会儿把吃完了，没让他吃到一半，这留着嘞，晚上一晚吃。今天咱们到这儿吧，咱们下期见。大家好，我是胖龙，今天切个便利，啥快递？肯定吃呀，这这都不是一般的方便面啊，嗯。这个是荞麦，荞麦面，零脂的，非油炸。朋友们不是说让我少吃点碳水吗？今天咱们就以这个荞麦面为主食，我们下两包尝一下。这个是什么？零脂油醋汁。啊，这个应应应该应该是下好以后放放点那个，然后拌着吃的吧，应该是。咱们先先先把这个面先去下一下。你不吃两包吗，伙计？嗯，你不吃两包吗？他既然是零零脂不含碳水的，那我都自由压我呗。再看一下这个面，确实看着不
看有有纸吗？把它刮胡子了吗？啊，刮了。下面的还留一点儿。老人不是凸显长相吗？你看这这这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这个这哎，狗，这给哪了呀？这个，嗯，给拉住上来了。哎呀，这看着哎不赖的，这。酸酸的，闻着还不错，尝一下怎么样？嗯，还浓，还筋道，啥味儿？刚才有点多了，有点酸，香嘛还倍儿倍儿多香，给我们放面好吃。不管了，吃吃饱了去了。你看，都那都那点的主食了。我说你没没只能冻爱吃我面了，真的，一直都空着了吗？哎，想吃嘛不敢吃，这回可能是放开了。他这没得这也不容易，把面面没没没点着了。这个面，知道挺筋道了，但是没有没有泡面香，吃完还挺有饱腹感的。这四包方便面，差不多，差不多。就是有点酸，吃不了啥味儿。嗯。你再好吃完中吧。我请你吃饭了。我还真吃不饱。<笑>现在胃口变小了吗？太酸了。朋友们，饭吃完了，吃的是挺饱，但是吃的不开心。咋不开心？胃不好。哈哈哈想吃的太多了。嗯，呃，今天下午小丫头该回来了，回来了，下午带她去看看看看牙齿。朋友们说她咬合力不行，正好我有一个同学就是干牙医的，下午去找找他给小家伙检查检查，看到底怎么回事。熊猫饼赶紧看。不要长大留下遗憾。<笑><笑>好吧，今天视频就到这里吧，咱们下期再见。